আমন্ত্রণ এসএ টিভির প্রবাস সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শ্যামলি ইসলাম শুরুতেই শিরোনাম অনুদান নয় প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ দ্রুত ছাড় করুন কাতার এলডিসি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আহ্বান দু হাজার একুশ সালে আট হাজার নয়শো বাংলাদেশের ইউরোপে নাগরিকত্ব গ্রহণ অর্ধেকের বেশি সিটিজেনশিপ পেলেন ইতালির প্রবাসী বাংলাদেশি লিটন হত্যা মামলায় মালদ্বীপের নাগরিক মোহাম্মদ নিজামের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দিল তদন্ত কর্মকর্তা অনুদান নয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ দ্রুত ছাড় করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের দোহায় পঞ্চম এলডিসি সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে রোহিঙ্গা পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বিশ্ব নেতাদের অঙ্গীকারে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন শেখ হাসিনা পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বর্ধিত সময়ের জন্য আর্থিক প্রণোদনা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি মিজান আহমেদের প্রতিবেদন কাতারের রাজধানী দোহায় ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে পঞ্চম এলডিসি সম্মেলনের উদ্বোধনী দিন জাতিসংঘ আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী ভাষণে উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ ছাড়ের উপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা The rise in food and fuel price in international markets have caused inflation in most LDCs. Added to this remain the climate crisis and long-drawn conflicts in certain LDCs. Rohingya Shankot Uttarone Bishu Netadir Egi Ashar Aavhan Janan Tini. In Bangladesh, we are dealing with 1.2 million forcibly displaced Rohingya from Myanmar with no immediate solution. The Doha program of action is yet another assurance of hope for the world's most vulnerable countries. The international community must renew its commitment. For graduating LDCs, there should be some incentives for their performance. They should enjoy the international support measures for LDCs for an extended period of time. There can be some innovative and transitional financing mechanism meant for them. I can assure you our nations do not ask for charity. What we seek are our dues international commitments. এদিন ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন তারা মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা তুলে ধরে দ্রুত ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতেরেসের সাথে বৈঠককালে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় করোনা ও যুদ্ধ পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার মাঝেও বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতিতে শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন জাতিসংঘ মহাসচিব বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের কাছে বিস্তারিত তথ্য দারিদ্রতা অসমতা জলবায়ু ঝুঁকি বাণিজ্য অভিবাসন বৈদেশিক ঋণ সহ আগামী বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বল্পোন্নত দেশের জন্য করণীয় ঠিক করতেই এই সম্মেলন এমন বাস্তবতায় শনিবার কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতুরেসের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ বন্ধের জন্য সেক্রেটারি জেনারেলকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলেছেন বলছেন যুদ্ধের ফলে যে আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে এই বিশেষ করে স্যাংশনের কারণে জিনিসপত্র ঠিক মতো না আসার জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে এতে লোকের অনেক কষ্ট হচ্ছে দুনিয়া জুড়ে কষ্ট হচ্ছে 
তে বলছেন যত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানান প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বকে স্বল্পন্নত দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘ महासचिव ইউএন বলছে যে বাংলাদেশ জন্য আমরা গর্বিত আপনি যে অভাবনীয় সাফল্য করতেছেন আর এই কোভিড এর সময় যে সাফল্যটা অর্জন করেছেন আর এই যুদ্ধ উত্তর যে আপনি যাবে আমরা আপনাকে নিয়ে গর্বিত খুবই খুশি ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড আই শুড সে ইট ওয়াজ এ ভেরি পজিটিভ এন্ড ভেরি এনকারেজিং পরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানেও যুদ্ধ পরবর্তী বৈশ্বিক সংকটের মাঝে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বিস্ময়কর বলে মন্তব্য করেন সাবা কোরোসি মিরাকল করতেছে তার জন্য ওনা খুব বৈশ্বিক প্রশংসা করেছেন মিজান আহমেদ এসটিভি ঢাকা 2021 সালে 8900 বাংলাদেশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন এই সময়ে ইউনিয়নের দেশগুলোতে মোট 8 লাখ 27 হাজার বিদেশীকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে ইউরোস্টেটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 2021 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষদের মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান 21তম তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মরক্কো ইউরোস্টেট জানায় বাংলাদেশিদের অর্ধেকেরও বেশি 2021 সালে ইতালির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইইউর বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া মোট 8900 বাংলাদেশির মধ্যে শতকরা 57.4 ভাগ ভূমধ্য সাগর তীরের দেশ ইতালির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন মালদ্বীপ প্রবাসী বাংলাদেশি লিটন হত্যা মামলায় মালদ্বীপের নাগরিক মোহাম্মদ নিজামের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশ অভিযোগপত্রে বলা হয় অর্থ আত্মসাৎ করতে লিটনকে হত্যা করে সাগরে ফেলে দেয় তার সহকর্মী মালদ্বীপের ওই নাগরিক গতকাল শুক্রবার মালদ্বীপের এক ফৌজদারি আদালতে একমাত্র আসামি নিজামকে হাজির করে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় এর আগে তাকে ষাট দিনের রিমান্ডে নিয়েছিল পুলিশ অভিযোগপত্রে বলা হয় গত বছরের আটাশ ডিসেম্বর এই হত্যার ঘটনা ঘটানো হয় নৌকায় রাখা লিটনের একান্ন হাজারেরও বেশি মালয়ে মালয়ে রূপে আত্মসাৎ করা ছিল নিজামের মূল উদ্দেশ্য এসিটিভির প্রবাস সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে একটা বিরতি এসিটিভির সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ এসটিভির প্রবাস সংবাদে প্রবীণদের মানবাধিকার রক্ষায় আরও নতুন নতুন খাতে উদ্যোগী হতে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর দ্য রাইটস অফ ওল্ডার পিপল গ্যারোপ বাংলাদেশের সদস্যরা গ্যারোপ সদস্য সংস্থা হিসেবে ফোরাম অব দ্য রাইটস অব দ্য এলডারলি বাংলাদেশ এবং রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার রিকের আয়োজনে কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দেন তারা ধানমন্ডিতে সকালে আয়োজিত র্যালি ও মানববন্ধনে অংশ নেন দুটি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রবীণদের মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক কনভেনশনের পক্ষে কাজ করছে গ্যারোপ আন্তর্জাতিক ফোরামে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চারশো সদস্য সংস্থা এই কাজ করছে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও প্রবাসীদের কল্যাণে তথ্যধর্মী প্রতিবেদন বেশি বেশি করে সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আমিরাতের মধ্যে বেশি বেশি সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হচ্ছে দুবাইয়ের ফেনী রেস্টুরেন্টের হলরুমে বাংলাদেশ রিপোর্টার্স ইউনিটি ইউএই ও এক মত বিনিময় সভায় সাংবাদিক নেতারা এসব কথা বলেন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি সঞ্জিত কুমার শীলের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল হক সহসভাপতি প্রবাস মেলার সম্পাদক মহিদুল করিম আশিক সহ সংগঠনের নেতারা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন মাস সাংগঠনিক মাস ঘোষণা করা হয় এসটিভির প্রবাস সংবাদে নিচ্ছি শেষ বিরতি এসটিভির সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন এসটিভির প্রবাস সংবাদ চট্টগ্রামের রাউজান আসন থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী কাতারের চৌধুরীর কাতার আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা ও রাউজান সমিতি কাতারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী দোহার প্লাজা ইন হোটেলের ব্যাংকুয়েট হল রুমে সংগঠনের সভাপতি মহসিন খান এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ও 
সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন ফজলে করিম চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন দূতাবাসের মিনিস্টার শ্রম ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন ফজল কাদের নূর মোহাম্মদ নূর এম নাসির উদ্দিন চৌধুরী আবু জাফর মাহমুদ সহ আরও অনেকে পরে এম হারুনকে সভাপতি ওসমান গনি চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক এম নাসির উদ্দিনকে সাংগঠনিক সম্পাদন করে রাউজানের সংসদের সামনে আংশিক কমিটির নামের তালিকা ঘোষণা করা হয় বিশ্বের সাগর মহাসাগরগুলো রক্ষায় সমুদ্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এক দশকের দেন দরমার শেষে শনিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গভীর সমুদ্র এবং এর জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় এমন চুক্তি এই প্রথম দীর্ঘ আটত্রিশ ঘন্টার বৈঠক শেষে বলা হয়েছে দু সালের মধ্যে যে কোনো মূল্যে বিশ্বের গভীর সমুদ্র অঞ্চলের প্রকৃতির ত্রিশ শতাংশ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হবে এর এক দশক ধরে অর্থায়ন এবং সমুদ্রে মাছ ধরার অধিকারের বিষয়টি নিয়ে মতানৈক্যের কারণে চুক্তিটি ঝুলেছিল জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বিশ্বের একশোটিরও বেশি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সর্বশেষ চল্লিশ বছর আগে ইউএন কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি স্বাক্ষরিত হয়েছিল উনিশশো সালে বিশ্বের সমুদ্র অঞ্চল সংরক্ষণে এই চুক্তিটি হয় এসএটিভির প্রবাস সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাব আরও একবার অনুদান নয় প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দ দ্রুত ছাড় করুন কাতার এলডিসি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আহ্বান দু হাজার একুশ সালে আট হাজার নয়শো বাংলাদেশির ইউরোপে নাগরিকত্ব গ্রহণ অর্ধেকেরও বেশি সিটিজেনশিপ পেলেন ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশি লিটন হত্যা মামলায় মালদ্বীপের নাগরিক মোহাম্মদ নিজামের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দিল তদন্ত কর্মকর্তা এই ছিল এস এটিভির প্রবাস সংবাদে এস এটিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে